வாமா வீட்டுக்குள்ளே வாமா வளர்ந்த கால ஏத்த வச்சு வாமா விதமா <laughs> 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 about the uh, it, it goes like this panasonic ideas for life you know no the sir you know they are panna mudiyum you know na panna panna panasonic ideas for life idu yen sir idu enna en difference asana idile vandu enna kurippa solrudna adha na nanikiradhu na மற்றவங்கெல்லாம் டிவி பண்ணதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஆனால் எங்களுக்கு அது யூடியூபி நாங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுவோம் அதுக்காக தான் அந்த சக்கல் கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி அப்படின் தெரில உள்ளேந்தே அந்த ஃபீலிங் வரும் இல்லைனா டைரக்டர் சொல்லுவார் சார் வேறு மாதிரி ஏதாவது பண்ணிடலாமா அந்த மாதிரி பண்ணுறது அதான் எங்களோட வேலை தான் எங்களோட தொழில் நல்லபடியாக நல்லா பண்ணுறேன்னு நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் சார் தேங்க்யூ இப்போ வந்து உங்களை பார்த்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பண்ணிருக்கேன் <laughs> அப்புறம் சில இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் அப்போல்லாம் தெரியவே தெரியாது எனக்கு சுக்லா சொன்னார் ராம்நாதன் யூ மஸ்ட் கம் க்ரௌடு எல்லாம் வாய்ஸ் கொடுக்கணும் அதாவது எங்கேயோ ரோடில் போகும்போது நிறைய பேர் பேசுவாங்க ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும்போது பக்கத்தில் இருக்கிறது அதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது அதெல்லாம் சுக்லாஜி தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் டப்பிங் கூட எப்படி பண்ணணும் அவர் தான் சொன்னார் டப்பிங் இஸ் acting behind the mic இவங்க ஒரு உருவத்தை பாக்குறீங்கன்னா அவரோட பாடி எப்படி இருக்கு என்ன அவர் என்ன சொல்றாரு as far as possible அவரோட டோன் நல்லா இருந்தா as far as possible அவரோட டோனிய மெயின்டெய்ன் பண்ண பாருங்க அப்போ ரொம்ப ரியலா இருக்கும் அது சென்ஸ் எப்படி நீங்க அச்சீவ் பண்றீங்க அது வந்து நான் சொல்றேன் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் நான் பாத்துக்கிட்டேன் இப்போ கிரீஷ் கர்னா இருக்கு ஒரு தமிழ் படத்தில் அவர் வந்து கன்னடா காரர் அப்போ அவர் வந்து நம்மள மாதிரி அவரும் அதில் வந்து ஒரு தமிழ் பிராமின் அவர் ரொம்ப ஆச்சாரமாக இருக்கிற ஆள் அப்போ அவங்க வீட்டில் ஒரு பூஜாரி வந்து சொல்லுவார் இவங்க வந்து இந்த லே இந்த லேடி தான் அவங்க வீட்டுக்கு ம மருமகளாக இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த சீனில் அவர் சொல்லியிருப்பார் அதை என்ன டெஸ்ட்டுக்காக தான் கொடுத்தாங்க நீ வாமா வீட்டுக்குள்ளே வாமா வளர்ந்த கால ஏத்த வச்சு வாமா நான் சொன்ன சார் பைலட் ஆஃப் பண்ணிருக்கேன் அவரோட லிப்ப பிடிச்சின்னு பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாமா வீட்டுக்குள்ள வாமா வளர்ந்து கால எடுத்து வச்சு வாமா நீ நம்ம வீட்டு மகாலட்சுமி இல்லையா அப்படின்னு இப்ப அது ஒரு கன்னடா ஆர்டிஸ்ட் வந்து நம்ம அதை நே மாதிரி டோன் எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லையா ஆனால் அவர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்க்கணும் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு அவருக்கு சரியாக வா அந்த உச்சரிப்பெல்லாம் வரலைன்னா கூட இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா எங்கள் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஈஸி நம்ம அதாவது கேட்கும்போது ஒரு விதமாக ஏய் மிளா போகிற அப்படின்னு கேட்கறது கூட அவர் வந்து சும்மாவே அப்படின்னா போச்சு அந்த புருவம் கொஞ்சம் ஏறணும் அந்த 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 இதெல்லாம் அந்த நுணுக்கங்கள்லாம் அவங்க நடிக்கும் போது அது பண்ணான்னா எங்களுக்கு ஆஸ் அ டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஈஸியா இருக்கும் இல்லைன்னா நாங்களா எடுத்துன்னு வரும்போது பிகாஸ் 
நான் மற்றவங்க டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நிறைய சீனியர்ஸ் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா சுக்ராஜின் அவர் சொன்னாரு ஆக்டிங் எல்லாம் மொத்தமா நூறு நூறு ரூபான்னு வச்சிருந்தாங்கன்னா டப்பிங் வந்து அது கிட்டத்தட்ட அறுபது ரூபாய் எழுபது ரூபாய்ப்பா ஆக்டிங் வந்து முப்பது ரூபா தான் அப்படின்னு நம்பவே முடியல ஆனா நம்ம டப்பிங் பண்ண அப்புறம் தான் அது தெரியறது பட் அந்த அளவுக்கு டப்பிங் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் அதுவும் ப்ராப்பரா டப் பண்ணா ஒரு பல படத்தோட இது வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகுறது வந்து அந்த கேரக்டர் என்ஹான்ஸ் ஆகுறது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எந்த படம் சொல்ல விருப்பப்படல தடியா இருப்பாங்க அவர் பெரிய ரோல் பண்ணாரு ஆனா அவரோட வாய்ஸ் வந்து ஏ அந்த ஃபைல் எடுத்துட்டு வா அது மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் இருக்கு அப்போ என்ன டபிங் கூப்பிட்டாங்க பிரசாத்ல நான் பண்ணும்போது என்னோட வாய்ஸ்ல பண்ணேன் பண்ணோன்னு டைரக்டர் சொல்லிட்டாரு சார் இல்ல சார் நான் கிட்டத்தட்ட முப்பது நாள் அவரோட வேலை செஞ்சிருக்கேன் ரொம்ப பேஸா ரொம்ப போல்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு நான் சொன்னேன் இல்ல சார் அவரு நஷ்ட தடியா இருக்காரு அவருக்கு சூட் ஆகும் சார் இல்ல இல்ல சார் சூட் ஆவாது அப்படின்ட்டாரு சரின்னு கன்வீன்ஸ் கொடுத்தாங்க நாங்கள் கிளம்ப மாட்டார் ஒன்றரை மாசம் கழிச்சு அவரே திரும்பி கூப்பிட்டார் நான் கிட்டத்தட்ட இருபது பேரை பார்த்தேன் சார் யாருமே செட் ஆகல அப்புறம் தான் நீங்க சொன்னது எனக்கு நினைவு வந்தது அவரோட பாடி எப்படி இருக்கு அவருக்கு ஏதேச்சியா ஒரு தடியா இருந்தாலும் ஒரு சில வாய்ஸ் வந்து ஒரு சில பேருக்கு சாஃப்டா இருக்கும் ஏ கொஞ்சம் தண்ணி எத்தனுவா அப்படின்னு சொல்லலாம் தடியா இருக்கிறவரு தடியா இருக்கிறவங்க இருக்கும்போது நானாக இமேஜின் பண்ணிக்கணும் ஏ கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு வா அப்படின்னா ஓ அந்த பாடி மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஃபீலோட டபிங் பண்ணும் ஒரு ஸ்டேஞ்சர் கிட்ட பேசும்போது பேசுற மாடுலேஷனும் அந்த கெஸ்டரும் எவ்வளவு முக்கியம் நினைக்கிறீங்க அந்த அதுக்குள்ள நீங்க அவரோட ரோலு பிளஸ் அந்த கதை இது வந்து நீங்க நடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கும் நல்ல இதுவாகும் படமும் ஹிட் ஆகும் அப்படிங்கிற ஃபீலிங்க நீங்க அந்த ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ்ல அவருக்கு கொடுக்கணும் அப்போ அது எவ்வளோ முக்கியம் இதுதான் சார் உங்க என்ட்ரி அதாவது இப்படி வரும் கேமரா இப்படி போகும் இப்படி வரும் இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அவர்கிட்ட பேசணும் அதனால ஜெஸ்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் நீங்க யூஸ் பண்ற வாய்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் சீன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் நான் வந்து ஒரு ஒரு காலேஜில் போய் ஒரு லெக்சருக்கு கூப்பிடுவேன் ஆக்சுவலாக உங்க வாய்ஸ் ஓவர் டப்பிங் டைரக்ஷன் அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் ஐம் நாட் அ டேரக்டர் அது ஒரு ஹிந்தி படத்தில் ஒரு சீனை எடுத்துக்கிட்டு அந்த படத்தில் என்னென்னா அந்த ஹீரோயினுக்கு அகேன்ஸ்டா அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க உட்காத்தி வச்சதே அந்த அந்த ஹீரோயின் இங்கே உட்காத்தி வச்சுருப்பாங்க அவளுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கிறவங்கலாம் எதிர்க்கு அவளோட பிரதர் அவனுக்கு அவ்வளோ முதுகெலும்பு கிடையாது அவர் பின்னாடி தான் இருப்பார் ஸோ கேமரா பிளஸ் டேரக்டரே நமக்கு அது மூலமா கதை சொல்லிடுவோம் ஆ ஸ்டேஜிங் அதாவது எனக்கு ஸ்டேஜிங் எல்லாம் தெரியாது பட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா இருக்கும் உட்காத்தி வைக்கிறதுல இருந்தே ஒரு யாரு யாருக்கு அகேன்ஸ்ட் என்ன எதுங்கிறது தெரிய வந்துடும் அது அந்த படத்தை நாங்கள் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது அந்த படத்துல பார்க்கும்போது நான் கத்துன்றது அது அப்படியே போய் அங்க காலேஜில் போய் சொன்னேன் வெரி ஹாப்பி பட் இதெல்லாம் கூட பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு ஒரு பெரிய ஹிட் ஆனும் அதுதான் என்னோட பிரேயர் என்னைக்குமே ஒரு 
அதனால ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் அந்த கேரக்டர் வந்து எங்கேயோ போகுது ஏதோ பண்ணுது இது பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வருது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க இதை பற்றி கதை அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நேச்சர்லேருந்து வந்தது ஸோ அதை என்னோட நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போதே அப்படியே யோசிச்சு எழுதும் போது அந்த டிராவல் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது ஆக்சுவலாக டியூரேஷன் வந்து ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் மினிட்ஸும் இன்னமும் ஆகி போச்சு இன்னைக்கு கூட கிளைண்ட் கூட பேசுனேன் சொன்னால் கொஞ்சம் முடிஞ்சால் கம்மி பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் அவங்க சொன்னாங்க இல்லை இல்லை நல்லா தான் இருக்கு எங்களுக்கு பிடிச்சது ரொம்ப அப்படின்னா தெரியல நாளைக்கு இன்னொரு மீட்டிங் இருக்கு அவங்களோட உட்காந்து எனக்கு எப்பவுமே இந்த ஆட்ஸும் சரி கார்பரேட்டும் எல்லாம் ஷார்ட் ஒரு டயத்துக்குள்ள அதை சொல்லிடணும் இல்லைன்னா போர் அடிக்கும் நம்மளே இன்னொரு ரெண்டு மணி நேரம் பேசுனா ஆடியன்ஸ்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி சொல்றேன் 